സർവേയിങ്ങിലെ ചെയിൻ ആൻഡ് കോമ്പസ് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർവേ ട്രേഡിലെ കുട്ടികൾക്കും ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ സിവിൽ ട്രേഡിലെ കുട്ടികൾക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് എൻ്റെ പേര് കീർത്തന ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴയിലെ ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് അപ്പോൾ ട്രാവേഴ്സിങ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ലെങ്ത്തും ഡയറക്ഷനും അറിയാവുന്ന സർവേ ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവും അതിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേനെയാണ് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സർവേ ലൈനുകളുടെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ടേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സർവേയിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സർവേനെയാണ് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ട്രാവേഴ്സിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് സർവേ ലൈൻസ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർവേ ലൈനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാവേഴ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ പോയിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സിനെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സർവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സർവേ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് അതായത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഡിയിലേക്ക് പിന്നെ ഇയിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഇയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സർവേ ലൈനിൽ നിന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലേക്ക് അതായത് ഒരു തടാകം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബൗണ്ടറി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് ആണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ഏരിയേൻ്റെ സർവേക്കൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് ആണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് എയിൽ നിന്ന് സർവേ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ബിയിലേക്ക് പിന്നെ സിയിലേക്ക് ഡിയിലേക്ക് ഇയിലേക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം എഫിലേക്കാണ് വന്ന് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് എയും എൻഡ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് എഫും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ ബന്ധമില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് എവിടെയോ ആണ് എൻഡ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് മറ്റെവിടെയോ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാവേഴ്സിനെയാണ് ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള നാരോ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡിൻ്റെ സർവേങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ലാൻഡ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സാധാരണ ഒരു റോഡിൻ്റെ സർവേയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കനാലിൻ്റെ സർവേയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കടലിൻ്റെ ഒക്കെ തീരം ഉണ്ടല്ലോ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ആ കോസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ സർവേയിലൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ബെയറിങ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബെയറിങ് ഓഫ് എ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ വിച്ച് ഇറ്റ് മേക്സ് വിത്ത് ദ റെഫറൻസ് മെറിഡിയൻ എന്നുള്ളതാണ് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് ആ ഒരു ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ലൈനുകളുടെയും ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സർവേ ലൈൻ ആണ് ഈ ഒരു മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് ഈ സർവേ ലൈനിലോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ലൈനിൻ്റെ ബെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഫറൻസ് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തേത് വരുന്നത് ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഇമാജിനറി ലൈൻ കണക്ടിങ് ദ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ എർത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട് ഒരു സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയുടെ നോർത്തിനെയും സൗത്തിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനെയാണ് ട്രൂ
ട്രൂ നോർത്ത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അറിയാം അവിടേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നവർത്ത് നിന്ന് ആ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് വരെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പെർമനൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം എ സ്റ്റേഷൻ ടു സം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആർബിട്രറി മെറിഡിയനിൽ നിന്നും നമുക്ക് സർവേ ലൈനിലോട്ട് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ആ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആർബിട്രറി ബയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ അസ്യൂംഡ് ബയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ബയറിങ്ങുകളൊക്കെ എങ്ങനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബയറിങ്ങിനെ നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹോൾ സർക്കിൾ ബയറിങ് സിസ്റ്റം ഇനി ഒന്ന് ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബയറിങ് സിസ്റ്റം ഹോൾ സർക്കിൾ ബയറിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ അസിമുത്തൽ സിസ്റ്റം എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം പ്രകാരം മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രൂ നോർത്തിൽ നിന്ന് സർവേ ലൈനിലോട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിളാണ് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ബയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നോർത്താണ് ഇത് സൗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വെസ്റ്റ് ഇത് ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഹോൾ സർക്കിൾ ബയറിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബയറിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി തൊട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ വരാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബയറിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബയറിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ നോർത്ത് ഡയറക്ഷന് മാത്രമാണ് റെഫറൻസ് പോലെ എടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോർത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സൗത്തിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ബയറിങ് ഓഫ് സർവേ ലൈൻസ് ആർ മെഷേർഡ് ഈസ്റ്റ് വേർഡ് ഓർ വെസ്റ്റ് വേർഡ് ഫ്രം നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് വിച്ച് എവർ ഈസ് നിയറസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ബയറിങ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നോർത്തിൽ നിന്നോ സൗത്തിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കും വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കും ആണ് ഇതിൽ ഏതാണോ നിയറസ്റ്റ് അതായത് നോർത്ത് ആണോ സൗത്ത് ആണോ നിയറസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കും വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കും ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബയറിങ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബയറിങ്ങിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബയറിങ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബയറിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി തൊട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ബയറിങ്ങിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ബയറിങ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ കണ്ട ഇമേജ് തന്നെയാണിത് ഈ ഒരു ടേബിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ക്വാഡ്രൻ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്തും ഈസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്വാഡ്രൻ്റിലാണ് നമ്മുടെ സർവേ ലൈൻ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഈ എ എ പി വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സർവേ ലൈൻ ഈ ലൈൻ കിടക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും അതായത് നോർത്തിൽ നിന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈനിലോട്ട് എടുക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രയായിരിക്കും സീറോ തൊട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീൻ
നയൻറ്റി ഡിഗ്രീൻ്റെയും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിലുള്ള ഒരു ലൈനിൻ്റെ ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബാരിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പി ടു ഈ എ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്തിനോടാണ് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ് എപ്പോഴും നോർത്തിൽ നിന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എടുക്കുക ഇവിടെ ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബാരിങ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോർത്തിനോടാണോ സൗത്തിനോടാണോ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ സൗത്തിനോടാണ് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി മാറിയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് സൗത്തിൽ നിന്ന് തീറ്റ ടു ഡിഗ്രി മാറിയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബാരിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് തീറ്റ ടു ഈസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ് ആ ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് ആണ് വേണ്ടത് ഈ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൊത്തത്തിലുള്ള വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ് കുറച്ചാൽ മതി അതായത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രനിലാണ് ലൈൻ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ് കുറച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മുടെ ലൈൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് അതായത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് നോർത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ലൈൻ വരെ എത്തണം അല്ലെ അത് എന്തായാലും വൺ എയ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഇതാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്തിൽ നിന്ന് തീറ്റാട്ട് ത്രീ ഡിഗ്രി മാറിയിട്ട് വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് അപ്പോൾ ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീൻ്റെയും ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രീൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെയുള്ള വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നോർത്ത് തൊട്ട് ഈ ഒരു ലൈൻ വരെയുള്ള വാല്യൂ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് ആണ് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ളത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ വൺ എയ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ് കിട്ടും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ്ങിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ലൈനിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് നമുക്ക് കിട്ടും ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബാരിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണ് ലൈൻ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ് എത്രയൊക്കെ വരിക ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രീൻ്റെയും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും വരിക അതായത് ഈ നോർത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ വരെ എത്തുന്ന ആ ഒരു ആംഗിളാണ് ഇവിടുത്തെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ് ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർത്തിനോടാണ് അത് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ഒരു തീറ്റ ഫോർ ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലോട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇത്രയും അറിയാം നമുക്ക് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ലൈന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ്ങും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഈ ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബാരിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ് കുറച്ചാൽ മതി ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ് നിന്ന് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ് ആക്കാനായിട്ടും റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിങ്ങിൽ നിന്ന് ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ് ആക്കാന
അടുത്തൊരു ബയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ബയറിങ് ആണ് ബാക്ക് ബയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർവേൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് ഡയറക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എടുക്കുന്ന ബയറിങ് ആണ് അതിന് തന്നെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയറിങ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സർവേ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബയറിങ് ആണ് ഫോർ ബയറിങ് അതായത് നമ്മുടെ മെറിഡിയൻ റെഫറൻസ് മെറിഡിയൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഈ പറയുന്ന ലൈനിലോട്ട് എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് ഫോർ ബയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ബി എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ബാക്ക് ബയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റെഫറൻസ് മെറിഡിയനെ നേരെ ബിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക അതായത് ഈ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനെ ബിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പം ഈ നോർത്ത് ഈ നോർത്തും എല്ലായിടത്തും നോർത്ത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു മെറിഡിയൻ ഇവിടെ വെച്ചാലും ഇവിടെ വെച്ചാലും അത് പാരലൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സർവേ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എ ടു ബി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇനി ആംഗിള് മെഷർ ചെയ്യണം അതായത് ബി ടു എ ആണ് നമ്മുടെ സർവേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നോർത്തിൽ നിന്ന് ആംഗിള് ആ ഒരു ലൈനിലേക്ക് എടുക്കണം ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് ബാക്ക് ബയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ഈ റെഫറൻസ് മെറിഡിയൻ നമ്മൾ ഇവിടെയും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ആംഗിളും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബാക്ക് ബയറിങ് ആണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളത് ഇതിൽ ഇത്രയും ഭാഗം എന്താണ് ഫോർ ബയറിങ്ങിന് ഈക്വൽ ആണ് ഫോർ ബയറിങ്ങിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൺ എയ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ ഫോർ ബയറിങ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബാക്ക് ബയറിങ് കിട്ടും ഇനി ഈ ഒരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ലൈനിൽ എ ടു ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സർവേ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഫോർ ബയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് മെറിഡിയൻ വയ്ക്കുക റെഫറൻസ് മെറിഡിയൻ നോർത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഈ നോർത്തിൽ നിന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലൈനിലോട്ട് എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഫോർ ബയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ലൈനിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് ബാക്ക് ബയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ലൈൻ എ ടു ബി ആയിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റെഫറൻസ് മെറിഡിയനെ ബിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലേക്ക് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ബാക്ക് ബയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീൻ്റെ കൂടെ ബാക്ക് ബയറിങ് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഫോർ ബയറിങ് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ അതായത് നമ്മൾ ബാക്ക് ബയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഫോർ ബയറിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇത്രയുമുള്ള ഫോർ ബയറിങ്ങിൽ നിന്ന് ഈ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ആ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്ക് ബയറിങ് കിട്ടും അതായത് ഫോർ ബയറിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ബയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ ബയറിങ്ങിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ബാക്ക് ബയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്ക് ബയറിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബയറിങ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫോർ ബയറിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ബയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ പ്ലസ് സൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് സൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ബയറിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ആകുന്ന സമയത്താണ് ബാക്ക് ബയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈനസ് സൈൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഫോർ ബയറിങ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ബാക്ക് ബയറിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഫോർ ബയറിങ്ങും ബാക്ക് ബയറിങ്ങും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചെയിൻ ആൻഡ് കോമ്പസ് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഇത്രയും ടേംസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്